ージプレゼンツリゼルルリッスンここからはこちらのコーナーリゼフロムダークサイドこれまでのラジオを聞いてくれた皆さんならお分かりだと思いますが数々の陰キャエピソードが飛び出しているリゼ様そこでリスナーの皆さんからこの行動ってダークサイドですかというような陰の感じのエピソードを送ってきてもらいリゼ様に判定してもらうコーナーですーということで久しぶりだよねこの BGM の感じも久しぶりだね<笑><笑>いやーでもどうなんだろうね最近はさや,やったやつもうリセ様がだんだんなんかこのリスナーのインスタに、ね、<笑>引きずられるようなところが、まあ、我々が引きずダークサイドに引きずり込まれる可能性があるけどどうなんだろうね<笑>ちょっと勝ってきてる気がするけどリスナーさんの<笑>まあでも判定的には半々のような気もするから、うん、今回はどんなエピソードが来るのか<笑>楽しみでございます、うん、では早速闇の世界のお話を紹介していきましょう<笑>では早速ペンネームマグロの盛り合わせさんからいただきましたリセさんネレさんはじめまして、うん、私は社会人1年目のごく一般的なオタクなのですが職場には陽キャしかいないので一般人に擬態して生きています一般人に擬態する上で趣味を筋トレラーメン巡り<笑>読書ということにしたのですが<笑>職場の先輩になんか全部一人でやることやなと言われてしまい<笑>危うくその場で泣き崩れるところでした<笑>嘘の趣味でさえ複数人で楽しむ娯楽を出せない私はダークサイドの人間なのでしょうか<笑>ということ<笑>ちょっとこれは悲しいな<笑>ま判定からいこうかな判定からじゃあでは早速リセ様判定お願いいたしますあなたはこちらこの世界へようこそ<笑>だよねようこそ<笑>てかねまず持って、うん、あの筋トレラーメン巡り、うん、ここまではまだ良かった、うん、もう読書が3つ目がねちょっと割と出ちゃってるよ<笑>いやでもここだな必死にね、うん、考えたんだ<笑>いっぱい人に期待する上で、うん、まあでも当たり障りないじゃないけどないじゃないけど、うん、筋トレとラーメン巡りまでならまだ陽キャでいけたような気がする、うんね、筋トレって、まあ、自宅最近では自宅ですることが主流かもですけど、うんうん、ジムとか行ってさ人と会ったりとか、ね、トレーナーと意見交換とかするタイプじゃんか、うんうん、そうだね確かにラーメン巡りとかもね、まあ、友人と行こうと思えば行くんですか、まあ、私知らないけど<笑>えなんかでも若干ラーメン巡りもなんか、うん、一人でそんなイメージあるんだけどでもラーメン巡りは結構これは用の趣味として私あれだと思ってたそうなんだ,だってそもそもラーメンってさこう、うん、トッピングができる食べ物としてメジャーじゃんかなんとかマシマシとかあまあ確かになんとか抜きとかさそういうのやるじゃん、うんうん、なんとか多めとかそれは結構難しい、うんうん、<笑>なんかね私なんだろうあの,<笑>あのイメージが強いラーメン好きって言うとあの、うんラーメン二郎とかなんかそのこだわりがあって一人で行くタイプの人が多いイメージだった私あマジででもあれこそなんだろう結構いいんだもんにはそう私もでもなんかなんとか少なめとかさ、うん、なんとか多めってだって自分で申告できないとデフォルトでやってくるその二郎系ラーメンっていうんですかそのドンって出てくるとか食しなきゃいけない、うんまあね、私さそれこそ一人では行かれないからその申告できないから少なめを、うん、油少なめとか半分とかを一緒に行ってもらっても全部その<笑><笑>あの音楽のプロデュースしてくれてる人たちに言ってもらって<笑>、うん、あ本当、うん、いやだってそうなんだ怖いよラーメンのテンションは怖いわかる<笑>私も怖くてちょっとねなめとんのかジロケ行ってみたいんだよ行ってみたいんだけど、うん、でもやっぱちょっと食べるあ一蘭は自分で丸がく一蘭行ったんですよ私あれ仕切りあれだよね素晴らしいよあれ、ね、<笑><笑>コロナ関係なく、うん、あの仕切りがあるしかも深めの仕切りがあるなんか自分一人って感じがするしかも、うん、あのね店員さんとの距離すらこうあれがついてて見えないよ顔がついてて下がちょっと空いてて、うん、その本当髪のやりとりだけねあれはねすごい好き私もめちゃくちゃいい<笑>すごい気やすいよね、うん、優しいんだもん優しいよ、うんラーメン屋さん、用の種類もないのかな。えー、あ、えー、でもやっぱり、自動系とかの、その、店主に面と向かって<笑>、申告しなきゃいけない気がする。<笑>確かに、一覧は本当に素晴らしいで、ちょっと話変わっちゃうけど、うんうん、おすすめです。まあでもね、ごめんなさい、ちょっとこの人の話に戻るけど、のねうん、<笑>このあの職場の先輩の突っ込みまで込み、やっぱ要求はこういう攻め入り方してくるんだね<笑>。いやここはね、なんか痛いとこ突っ込んでくるなっていう。<笑>うん、こ
れ聞いてもだってさ別に一人でやること分かって思わないもん、うん、<笑>そうだよねあ、うん、いいいい普通にいい趣味してるなって思うけど、うん、本当に<笑>全部一人でやることやなって言われ言っちゃうんだね期待多分一生懸命擬態してただろうに、うん、うわーでもうなんて言葉をかけていいか分かんないわ<笑>その場で泣き崩れるかところで<笑>哀愁がすごいもう本当にもう文章から伝わるもうだからあれですね、うん、あのい今はちょっとご時世柄待ってこういうこと多くやってますって言って切り抜けな<笑>あそうだね今はね一人でできることをねあたかも普段は人と行ったり、うん、あの人と交流してこういう趣味やってますって感じかもだけどあと、うん、読書はマジでインバレ率高いからやめよう二<笑>つでいい前半のあと一蘭はおすすめと言っておくわ<笑>確かにラーメンは一蘭おすすめ<笑>はい、えー、ということで、次です。<笑>はい、じゃあ早速次のお便り行きたいと思います。ラジオネーム、ラジオモンのモンバーさんからいただきました。な<笑>に<笑>ラジオネームが<笑>。面白かった、ごめんなさい。<笑>いいな感じするね。<笑>マスクが品薄な時にギリギリで変えた黒マスクがあるのですが、うん、道行く人に生きてると思われてるという被害妄想に取りつかれて<笑>いつも使っていません<笑>他にも黒マスクをつけようものなら、うん、同じく黒マスクをつけたいかつい兄ちゃんに絡まれる未来も想像できます<笑>同じ理由でピンク色のマスクもあるのですが地雷系女子だと思われる恐れがあるので使えません<笑>ダークですかホワイトですかあ文章的には女の子なんだろうねあーでもマスクかそうだな黒マスクどうなんだろうリセ様はなんかマスクにこだわりあるこだわりうんあるよ白マスク以外つけない<笑>切ってると思われるから<笑>一緒だ<笑>ルルちゃんってさ、うん、あのマスクこだわりあるうん何でもいいもう保護できるならあー、うん、なんか普段結構我々スタンダードのタイプのマスク使ってるけど、うんうん、そうじゃないタイプのマスクしてたことってあるっけないなあないかたんだけど。私<笑><笑>スタッフさん、あの一からのマネージャーと。そう、プロマスクでパッて今。だから。一<笑>から一からだけ。一からだけが黒だった。なんか一からって生きてるのかな。<笑>よくよく考えてみれば確かに<笑>そういうことなのか,かではリゼ様判定お願いしますえー、ラショウモンの門番さんあなたは、えー、闇の世界へようこそ<笑>いらっしゃいませなぜならこれは私も同じ考えだからしかも、うん、シナウスの時に私もカラフルみたいなのを買った時があったんだけど、うん、そうなのうんあの人と会うような恐れのあるところにもしていけなかったから<笑>まだ余ってる<笑>いや確かにカラフルは確かにちょっと恥ずかしいかもしれないし,かし,しかも中でも黒のそのフィットタイプのやつはもう最たるもうそれなんだけど一からのスタイルしたそれはだってさちょっとえなんかね<笑>、うん、あのアサシンみたいだよねそうアサシンみたいじゃん、うん、暗殺者みたいな<笑>ちょっと怪しいよねうんちょ,っとちょっとわかるかも。え<笑>一からのスタッフに、そうなの。<笑>え、だって、絡まれないの、その感じって。絡まれない。あ、なんかお前黒マスクしてんな、みたいな感じで見られたりしない,いな。普通のマスクをすればいいものじゃ、しかもその方でも、こう白にすればいいもの、黒っていうのは、こう。<笑><笑>なんでなんだろう。入社条件がクロマスクだから。プロの組織なのね。ダサい。ダサい。えー、マスクの型を選ぶのはやっぱね、用のあれだと思う、うん。そうだね。安心してください、うん。同じことを気にしてスタンダードタイプのマスクしかしない人もいます。と、うん、いうことでね、ちゃん。はい衝撃的なことが発覚しちゃいましたけど、ちょっと黒マスクに引きずられてしまった<笑>、うん。まさかの一回全て飛んでっちゃって<笑>、一回裏切りが出たけどね。<笑>はい、ということでこんな感じでこれってダークサイドと思うお話を送ってきてください。以上リゼフロムダークサイドのコーナーでした。リゼレルリス。お送りしてきました2時3時プレゼンツリチェゼルリッスンそろそろエンディングのお時間です
この番組は本日から1週間後に今回のアーカイブが YouTube チャンネルにアップされます2時3時チャンネルには番組の前半パートが文化放送 V&R チャンネルには番組の後半パートがアップされるのでぜひチャンネル登録してくださいさらに毎週日曜14時から1時間お届けするセブンイレブンプレゼンツ大体2時3時のラジオ内の番組リセルルリンクも放送していますのでぜひぜひ聞いてくださいねそしてリゼルルリンクとリゼルルリッスンのテーマソング CD が現在セブンネットショッピングにて発売中です詳しくは番組の公式ツイッターをご確認くださいはい最後に2時3時からのお知らせです2時3時ボイスドラマスチームパンクとサイバーパンクが5月10日に発売決定2時3時オフィシャルストア限定特典もあるのでぜひご予約くださいということで本日いかがでしたでしょうか久しぶりのね現地の収録ですけど、うん、ね久しぶりに顔合わせたね,よかったね,ねなんかねまあ現地ならではのちょっとマスク事情も発覚したりしましたけど一、うん、<笑>からが闇の組織なんだなっていう可能性が出てきましたけどね<笑>また次回以降も楽しく聞いてくれると嬉しいですはい、えー、それでは今回はこの辺で終わりとなりますお相手はリゼヘレスタと鈴原ルルでした次回の放送もリス